কি আমরা এখন বিস্তার পরিমাপের দুই নাম্বারটা দেখব কোয়ার্টাইল ডিভিশন চতুর্থ ব্যবধান যেটা আমরা বলে থাকি তো এটা আসলে কি জিনিস আমাদের বেসিকটা একটু দেখতে হবে আমরা দেখে ফেলি একটু মনে করো যে কোনো একটা জায়গায় আমরা টোটাল একশো পার্সেন্ট মানুষকে নিয়ে কাজ করতেছি এবং তাদের ডাটাগুলোর অবস্থা হচ্ছে এইরকম একশো জন মানুষের ডাটাগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব যাদেরকে আমরা একটা তাদের ডাটা দেখাই দিলাম এইরকম যদি আমি এদের চিত্রটা আঁকি তাহলে এরকম হবে একশো একশো জনের জন্য তো আমি যদি এই একশোটাকে পারফেক্টলি সমান চারটা ভাগে ভাগ করে দিই তাহলে এখানে কত হবে এখানে থাকবে টোয়েন্টি তারপরে আমরা এই মিড পয়েন্টে এখানে থাকবে কত ফিফটি পার্সেন্ট টোটালগুলোর জন্য আবার এখানে থাকবে আলটিমেটলি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টোটালগুলোর জন্য তো আমরা যদি এখন একটা কাজ করি এই সমান চারটা ভাগে ভাগ করা এই জিনিসটাকে নর্মাল আমরা কোয়ার্টাইল বলে থাকি যেমন কোয়ার্টাইল মানে আসলে সবাই জানি আমরা চার ভাগে ভাগ আমরা গ্রিল খেতে গেলেও বলে আমাদেরকে একটা কোয়ার্টার গ্রিল দাও কোয়ার্টার মিনস হচ্ছে একটা জিনিসের চার ভাগে ভাগ করা তো এখানে কোয়ার্টাইল দ্বারা যেটা বোঝাইছে যে টোটাল ডাটাগুলোকে আমি সমান চারটা ভাগে ভাগ করব ভাগ করে প্রথম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টকে একটা নিব এটা হচ্ছে আমরা নর্মালি বলি ফার্স্ট কোয়ার্টাইল তারপরে সেকেন্ড এটাকে বলি সেকেন্ড কোয়ার্টাইল এটাকে বলি থার্ড কোয়ার্টাইল এটাকে বলি ফোর্থ কোয়ার্টাইল অর্থাৎ প্রথম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডাটাগুলো নিয়ে আমরা তাদের যে ভ্যালুগুলো এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের যে অ্যাভারেজগুলো যাই বলো না কেন এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের যে অ্যাভারেজ ভ্যালুটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো ফার্স্ট কোয়ার্টাইল যেটাকে আমরা কিউ ওয়ান দ্বারা প্রকাশ করি অর্থাৎ এখান থেকে যে ডাটাগুলো আমরা পাবো সেটাকে আমরা নর্মালি বলবো কিউ ওয়ান অর্থাৎ ফার্স্ট থেকে শুরু করে প্রথম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের জন্য আর যদি আমরা এই ফার্স্ট থেকে শুরু করে এই প্রথম সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অর্থাৎ এই ডাটাগুলো নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তখন আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের কিউ থ্রি এর ভ্যালু তাহলে চিন্তা করো আমরা কি করলাম এই ফার্স্টের এইটুক হচ্ছে কিউ ওয়ান আর ফার্স্ট থেকে শুরু করে এই সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডাটার যে অ্যাভারেজ ভ্যালুটা সেটা হচ্ছে কিউ থ্রি এখন আমি চাচ্ছি যে একজন টু একজন অর্থাৎ প্রথম কোয়ার্টাইল থেকে সেকেন্ড কোয়ার্টাইলের ডিস্টেন্স কতটুকু এটাকে আমরা বলি আলটিমেটলি চতুর্থ ব্যবধান বা কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন এটা কি হবে দেখো তুমি কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন সমান সমান তাহলে আমরা কত লিখতে পারি ফার্স্টের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডাটার আমরা অ্যাভারেজ বের করছি একটা সেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান আর ফার্স্টের সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের জন্য আমরা একটা ভ্যালু বের করছি সেটাকে আমরা কিউ থ্রি বলতেছি তাহলে একজন থেকে একজন অর্থাৎ কিউ ওয়ান থেকে এই এই এখানে যদি আমি ফিফটি পার্সেন্ট নিয়ে বের করতাম সেটা হচ্ছে কিউ টু তাহলে আমরা চিন্তা করি যে কোয়ার্টাইল ডেভিশন কত এই টোটালটার থেকে যদি আমরা শুধু এইটা মাইনাস করে দিই তাহলে আমরা কি পাবো এই জায়গাটার ভ্যালুটা আমরা পাবো অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডাটার জন্য সেটা কত ছিল কিউ থ্রি ছিল অ্যাভারেজ ভ্যালু তার থেকে যদি আমি ফার্স্টের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডাটার জন্য এই কি ওয়ানটা আমরা মাইনাস করে দিই তাহলে আমরা এই জায়গাটুকু পাচ্ছি অর্থাৎ দুইটা কোয়ার্টাইলের জন্য আমরা ভ্যালু পাচ্ছি তাহলে আমরা কিন্তু জানতে চাচ্ছি যে একটা কোয়ার্টাইল থেকে আরেকটা কোয়ার্টাইলের ভ্যালু ডিস্টেন্স কতটুকু তাদের ডেভিয়েশন কতটুকু বিচ্যুতি কতটুকু এটা আমরা বের করতে চাচ্ছি তাহলে একটার জন্য বের করবো আমি এখানে দুইটার জন্য পাইছি সেটাকে তাহলে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করে দিব তাহলে আলটিমেটলি আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন পেয়ে যাচ্ছি তো ভালো করে মাথায় রাখবো কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন মানে কি আসলে কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এই কিউ থ্রি কিউ ওয়ান কীভাবে বের করবো ওটা আমাদের পরে কার কথা তাহলে কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন সমান সমান প্রথম সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডাটার জন্য যে অ্যাভারেজ ভ্যালুটা পাবো সেটা কিউ থ্রি আর প্রথম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডাটার জন্য যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে কিউ ওয়ান ওই দুইটা ডিফারেন্স করে তাকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন পাই কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন দ্বারা আসলে কি মিন করে কি বুঝাই সেটা হলো যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট করে করে যদি আমরা ডাটা সিলেক্ট করি তাদের যদি একটা অ্যাভারেজ বের করি তাহলে এই ডাটাগুলোর থেকে এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডাটাগুলোর সাথে এই ফিফটি পার্সেন্ট ডাটাগুলো কীভাবে ডেভিয়েট করে কীভাবে বিচ্যুতি হয় বা এই এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্টের সাথে এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কীভাবে ডেভিয়েট করে ওদের মধ্যে মানের বিচ্যুতি কতটুকু সেটা দিয়ে আলটিমেটলি কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন প্রকাশ পায় তাহলে নর্মালি মনে রাখবো কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন সমান সমান কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু আরেকটা যেটা আমাদের ছিল এটা ছিল আমাদের অ্যাপসুলেট মেজার অফ ডিসপারশন এখন যদি আমরা এইটারই তোমার রিলেটিভ মেজার অফ ডিসপারশন বের করতে চাই যেটাকে আমরা বলি কোভিশিয়েন্ট অফ কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন এটা তাহলে কি করতে হবে তোমরাই বলো আমরা এটাকে দেখে আসছিলাম কি বলছিলাম এইখানে যে ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি সেই ভ্যালুটাকে যদি আমরা এটার যোগফল দি
আমরা ফার্স্টে এই কোয়ার্টারাল ডেভিয়েশনটা একটা আনগ্রুপ ডাটার জন্য দেখতে চাচ্ছি আনগ্রুপ ডাটার জন্য আনগ্রুপ ডাটার জন্য আমরা এই কোয়ার্টারাল ডেভিয়েশন বের করতে চাচ্ছি সাপোজ ধরো কোনো একটা জায়গায় কতজন মানুষের মার্কস গুলো আমাদের এরকম করে দিয়ে দেওয়া আছে পাঁচ সাত তিন দুই ছয় আট নয় কোনো করে হচ্ছে আমাদের তাদের মার্কস দিয়ে দেওয়া আছে তো এই মার্কসগুলো আমাদের যেটা করতে হবে এটা আনগ্রুপ ডাটার জন্য যখন কোয়ার্টারাল ডিভিশন বের করবো সবগুলোকে অবশ্যই অবশ্যই উচ্চ ক্রম অনুসারে সাজাইতে হবে এটা ভালো করে আমরা মাথায় রাখবো উচ্চ ক্রম অনুসারে সাজাইলে কিভাবে হবে যে দুই থেকে স্টার্ট করবে দুই তিন তারপরে হচ্ছে পাঁচ তারপরে দুইটা ছয় আছে তারপরে আট আর নয় এভাবে লিখবো তো এখানে আমাদের দেখো তো কতগুলো মানুষের ডাটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতজন মানুষের ডাটা তো এখানে আমরা আনগ্রুপ ডাটার জন্য আমরা কিউ ওয়ান বের করা লাগবে কোয়ার্টার ডিভিশন মানে কিন্তু কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ান বাই টু আমরা কীভাবে সেটাকে বের করব তো এখানে লিখে নাও আনগ্রুপ ডাটার জন্য বা অশ্রেণীকৃত যে ডাটাগুলো ছিল সেগুলোর জন্য এন যদি বিজোড় হয় এন এনটা কি আলটিমেটলি এই ছোট এন দ্বারা কী বোঝায় কতগুলো নাম্বার আছে এখানে যেমন সাতজন মানুষের ডাটা ছিল ওই এন দ্বারা কিন্তু সাতজনকে বোঝাবে এন এর মান যদি বিজোড় হয় তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা হবে কত এন বাই ফোর এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর এই তম পদ হল কিউ ওয়ান আর এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর ইন্টু থ্রি এত তম পদ হবে আলটিমেটলি আমাদের কিউ থ্রি অর্থাৎ উচ্চক্রম অনুসারে সাজানোর পরে যদি বিজোড় হয় তাহলে আমাদের কি করা লাগবে এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর এই তম পদটা হবে কিউ ওয়ান আর এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর ইন্টু থ্রি এইটা হবে আলটিমেটলি আমাদের কিউ থ্রি কি বলতেছিলাম যে এন যদি বিজোড় হয় তাহলে এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর এততম পদ হবে আমাদের কিউ ওয়ান আর যদি এন প্লাস ওয়ান বাই ফোর ইন্টু থ্রি এততম পদ হবে কিউ থ্রি এটা যদি বিজোড় নাম্বার হয় আর যদি জোর হয় এন এর ভ্যালু অর্থাৎ যতগুলো ডাটা এটা যদি আমাদের জোর নাম্বার হয় কিন্তু জোর হলে আবার প্রবলেম হচ্ছে দুইটা একটা জোরের ক্ষেত্রে যদি চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাইলে এক ধরনের হবে চার দ্বারা বিভাজ্য না হলে আরেক ধরনের হবে তো এন জোর এবং চার দ্বারা বিভাজ্য হলে এন বাই ফোরতম পদ এবং এন বাই ফোর প্লাস অন্তম পদের অ্যাভারেজটা হবে কিউ ওয়ান আর থ্রি এন বাই ফোর এবং থ্রি এন বাই ফোর প্লাস অন্তম পদ এই তম পদের অ্যাভারেজ হবে কিউ থ্রি আর যদি জোর ঠিক আছে কিন্তু চার দ্বারা বিভাজ্য না এনের মান জোর ওকে ঠিক আছে এনের মান চার দ্বারা বিভাজনা হতে পারে এরকম দশ দশ তো চার দ্বারা বিভাজনা কারণ এন তো আমাদের একটা মানে ইন্টিজার নাম্বার এটা একটা ইন্টিজারই তবে পূর্ণ সংখ্যা তো এনের মান যদি এখানে যদি দশটা টাকা দেওয়া থাকতো দশজনের জন্য তখন তো সেটা চার দ্বারা ডিভাইড করা যাবে না তখন আমরা এটার ভ্যালু কীভাবে বের করবো তখন হচ্ছে চার দ্বারা বিভাজ যদি না হয় তাহলে ডাটাগুলো জোর চার দ্বারা বিভাজ্য না হলে ওটাকে আমরা টোটাল দুইটা ভাগে ভাগ করবো সাপোজ ধর দশটা ডাটা থাকলে প্রথম সবগুলোর ক্ষেত্রে উচ্চ ক্রম অনুসারে সাজায় প্রথম কার পাঁচটা পরের কার পাঁচটা তো প্রথম যে পাঁচটা সেটার যে প্রথম ভাগের মধ্যম সংখ্যাটি ওইটার যে আমাদের অ্যাভারেজটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের কিউ ওয়ান হবে আর দ্বিতীয় ভাগের যে পাঁচটা ছিল সেই দ্বিতীয় ভাগের যে আমাদের অ্যাভারেজটা সেটা হবে আলটিমেটলি কিউ থ্রি বাট এই সবগুলো জায়গাতেই একটা কথা মনে রাখতে হবে ডাটাগুলোকে অবশ্যই উচ্চ ক্রম অনুসারে সাজাতে হবে উচ্চ ক্রমে সাজাতে হবে এই কথাটা ভালো করে মনে রাখা লাগবে উচ্চক্রম অনুসারে সাজায় দেন আমরা অ্যান্সার করতে পারবো